Hay que diferenciar qué es ser DJ de productor de música electrónica. Ser DJ es tocar en diferentes eventos, ya sea una discoteca, un bar, un festival, un restaurante o un evento privado, con tu estilo musical, con diferentes músicas o también las músicas que está de moda. Y un productor de música electrónica es alguien que tiene una base y conocimientos en diferentes softwares o programas para producir música en una computadora. No necesariamente un productor de música electrónica es DJ, pero como yo, en mi caso, soy DJ y productora de música. Esto es súper porque te permite también editar los tracks que quieres mezclar, puedes hacer remix, he podido crear mis propios beats, crear mi propio estilo. Eso hace que tu mezcla sea más original, que puedas tocar en diferentes tipos de eventos, que puedas viajar, etc. Hay muchos caminos para producir tu música. Yo suelo trabajar en el programa Ableton Live. Este programa viene con un banco de sonidos e instrumentos como baterías, guitarras, piano, cintes, vienen vocal y hasta a veces loops. O también he trabajado con samples, que es como agarrar una parte de algún track que me guste. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Para que sea original, siempre trato de usar cualquier sonido que no sea mío o que yo no lo haya grabado y lo cambio. Lo que hago es tratar de adaptarlo para que sea un sonido original. También puedes grabar diferentes sonidos para diferentes instrumentos y pasarlos a tu programa y luego trabajarlos. Muchas veces he viajado a la selva, he podido grabar aves, sonidos de insectos, los cuales luego los paso a mi computadora y los puedo ecualizar, los puedo mezclar y los puedo hacer partes de mi música como es mi disco Tarikaya. Algo muy importante para una tocada en vivo o virtual es que tengamos todo lo técnico en check. Hagamos una prueba de sonido, que todo esté funcionando bien, que los equipos estén funcionando bien. Si uno no tiene equipos, también decirle a la productora qué es lo que necesitas para que te los conecten. Y siempre es bueno hacer una hora antes una prueba de sonido al evento. Yo suelo eh, tener dentro de este equipo unos sonidos que he grabado en el bosque, con mis vocals. Con esto creo como una atmósfera a veces cuando voy a comenzar mi set o también cuando voy a terminar. Otra cosa muy importante es leer al público, ¿no? Si estás en un festival, si estás en un restaurante, en un bar, y bueno, siempre uno tiene que estar viendo al público para tenerlo animado. Hace 15 años aprendí a ser DJ en el Oso Bar. El DJ era Alan Malcolm, me encantaba escuchar sus mezclas que era más rock o de indie, y un día le dije, oye, tú mezclas música más como eh, tropical, latina, y me dijo, no, pero si tú quieres, te enseño a mezclar. Y me enfoqué en grabar música que me encantaría bailar o escuchar en una discoteca. Pienso que algo muy importante en cada oficio es tener ese toque que te diferencie de los demás. En mi caso, creo que siempre fue la, la, el gusto por la música amazónica y por esa fusión. En estos tiempos, las tocadas en vivo, bueno, se han reducido por la pandemia, pero están todas estas otras tocadas que son virtuales, ¿no? He podido tener tocadas por Zoom, de Facebook, de Instagram, con eventos virtuales en vivo. También tuve la suerte de poder tocar para algunas empresas, en algunos estudios, y también he seguido produciendo bastante en mi casa, mucha música para nuevas cosas que se vienen, para la plataforma, porque esa es mi trabajo y es algo con lo que yo siempre he venido haciendo. Sé que en el futuro eh, siempre va a haber un motivo de, de fiesta, de, de festejar. Cada vez buscan más 10 mujeres para diferentes tipos de eventos. Ahora hay más 10 mujeres también dentro de este ambiente de machismo que cada vez es menos y uno tiene que siempre estar empeñoso ahí trabajando y esforzándose y también te puede dar muchos resultados positivos como viajar por el Perú o por el mundo a través de tu música. Show, show, show.